हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू से समथिंग टू माय स्टूडेंट्स एंड टू माय डियर वंस एंड द लव्ड वंस फ्रेंड्स अगर बात करी जाए आप सब जानते हैं इट्स बीइंग लॉकडाउन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस फ्रॉम सिंस लास्ट थर्टी डेज फ्रेंड्स अगर बात करी जाए कोरोना वायरस की वजह से या कोविड 19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में है एंड एवरीबडी इज़ फेसिंग क्राइसिस नाउ डेज बात करी जाए इफ आई से समथिंग जो हमारे वीडियोस हैं लाइक like, मैंने जितने भी अभी तक वीडियोस अपलोड करे हैं या जितना भी हम टीचर्स वी आर ट्राइंग टू पुट सम एफर्ट्स ऑन ऑनलाइन टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कोशिश सब कर रहे हैं क्योंकि एक तरीके का हमारा प्रोफेशन भी है या एक तरीके का ये एक ऐसा कॉज है जिसमें हम चाहते हैं स्टूडेंट्स घर बैठकर वो फ्री टाइम को इन्जॉय ना करें जितना आपके पास टाइम है सिर्फ इन्जॉयमेंट में ना जाए कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अपने करियर ओरिएंटेड एंड स्टडीज को लेकर भी फोकस रहे बात करें लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माय लवली स्टूडेंट्स एंड माय गुड स्टूडेंट्स जितना मैंने उनसे अभी तक इस ड्यूरेशन में से एक मंथ में ट्रैक किया है दे वो ऑल द टाइम दे वर लाइक प्लेइंग पबजी मैनी ऑफ माई डियर स्टूडेंट सेइंग सर एस अचीव करना है सर रैंक पुश करना है सर आई जस्ट वॉन्ट टू रीच द क्राउन टायर पोजिशन एंड सो ऑन फ्रेंड्स स्टूडेंट्स प्लीज डू लिसन दिस थिंग थोड़े दिन के लिए द कंट्रीज विच आर इफेक्टेड बाय कोविड 19 दे आर ऑन अ स्लो प्रोसेस स्पीड स्लो हुई है चीजें खत्म नहीं हुई है फ्रेंड्स आप जरूर खेलें ऑनलाइन गेमिंग इज अ वेरी मस्ट थिंग नाउ डेज मैं आई जस्ट विश हमारे इंडियंस भी हम इवन दो माई स्टूडेंट्स एवरीबडी फ्रॉम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन और फ्रॉम अ वेरी स्मॉल यू नो लाइक जो भी हमारा स्टेट्स हैं वहाँ से ग्रो करें एंड कुछ बड़ा करें कुछ नाम कमाएं क्लियर ऑनलाइन गेमिंग इज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आज के डेट में ई स्पोर्ट्स गेमिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स अलग अलग चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छे प्राइजेज हैं आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू ग्रो वेरी गुड बट नॉट इन कंपेरिजन विद योर स्टडीज एंड विद योर करियर बात करी जाए क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स की अभी हम मेरे सब्जेक्ट का ही अगर हम बात करूँ आई पी का एग्जाम बाकी है फॉर अदर्स टू दूसरे सब्जेक्ट्स के भी एग्जाम्स हैं प्लीज पढ़ाई को भी थोड़ा थोड़ा कंसनट्रेट कीजिए फोकस कीजिए स्टार्टिंग से जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी एकदम से गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन आ जाएंगे डेट्स आ जाएंगे और फिर सब चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी क्लियर डोंट डू दस प्लस फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी अपकमिंग क्लास ट्वेल्थ में आए हैं एंड उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने टेंथ दी है फ्रेंड्स जिन्होंने टेंथ पास करके एलेवेंथ में जाने वाले हैं प्लीज़ अपना करिकुलम अपना सब्जेक्ट अपनी स्ट्रीम डिसाइड करें एंड उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियो सर्च करें या अपने सीनियर पेरेंट्स हैं आपके पास में सीनियर स्टूडेंट्स हैं प्लस अपने टीचर्स हैं बी इन कॉन्टैक्ट विद दम गाइडेंस लें उनसे पूरा एंड पढ़ाई स्टार्ट करें उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स इलेवेंथ से ट्वेल्थ में आए हैं फॉर दैम प्लीज स्टार्ट योर स्टडीज एट योर ओन आज के डेट में सब चीज ऑनलाइन है मैंने मेरे कई स्टूडेंट से भी सुना उनके स्टेटस थे जब लाइक like, जैसे जो ट्वेल्थ इज है उनके टाइम में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है बट ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स जैसा एनवायरमेंट जैसा नेचर चेंज हो रहा है वैसे ही चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और वैसा ही ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग क्या करता जा रहा है अपना कंफर्टेबल स्टेट ढूंढता जा रहा है क्लियर तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर क्लास ट्वेल्थ इज to start your studies to start your courses from your home only be in contact with your very good teachers and your you know like elder ones jo ki aapko acha guide karenge apne level pe apni taiyari chalu kar de board ki because examinations zarur honge aane wale time mein to aapko unke andar jitna bhi aapko time mile kyunki baad mein excuses hote hain khali efforts nahi hote aap efforts aaj laga sakte hain baad mein nahi laga sakte khali end moment par so please start your studies do well uh, in your remaining examinations for class 12th and the pass out ones too jo pass hone wale hain abhi plus stay safe stay at your home don't let you and your parents to go out in the particular environment jahan pe corona ki wajah se problems bahut zyada hai stay at home stay safe 
हेलो फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमारे आउटपुट सॉल्विंग के सारे सेक्शंस को कवर अप किया था आज जी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्ट जी में कूदने से पहले मैंने एक छोटा वीडियो एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर और बनाना जरूरी समझा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो क्वेश्चंस हमारे वन मार्क और टू मार्क बोर्ड के पेपर्स में डायरेक्टली आते हैं सो so, आज का पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली वन मार्क और टू मार्क क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा जाए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे रखे हैं ये आपके बोर्ड पेपर्स में क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि जावा का होता है जिसकी ओवरऑल टोटल मार्किंग होती है टेन मार्क्स उसके अंदर बहुत यूजुअली है हमें मिल जाते हैं इसी टाइप के सो so, स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं जो मैं प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकता हूं उनको मैं लिखकर आंसर्स बता दूंगा और कुछ इसमें थेरेटिकल हैं आई आई एक्सप्लेन यू लेट यू नो कि उनके आंसर्स आपको क्या लिखने हैं और कैसे लिखने सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ना आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर वन है और ये फ्रेंड्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट सिली मिस्टेक्स की वजह से हम इनमें गलतियां कर देते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं क्लब स्टार्ट करते हैं हम वो मिस्टेक्स सबके बाद बिल्कुल नहीं करेंगे नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट जावा कोड टू असाइन द वैल्यू फाइव टू अ वेरिएबल एक्स आपको क्वेश्चन को समझना है स्टेप वाइज और एक एक स्टेप वाइज आपको इसको सॉल्व करके चलना है क्लियर नेक्स्ट वन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स बाय फिफ्टी यानी कि पहले क्या किया फ्रेंड्स पहले हमने एक वेरिएबल के अंदर एक एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करी कितनी 500 सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है फ्रेंड्स यहां पे हमें उस एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करके चलना है बाय 50 एंड तीसरा स्टेप जो हमें सॉल्व करना है स्टोर करना है उस वैल्यू को जो 50 इंक्रीज हुआ है उस पूरी वैल्यू को नई वैल्यू ऑफ एक्स को y के अंदर सेव करके चलना है अब कई स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करते हैं वो इसको एक सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं या छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं मेरा सजेशन आप क्वेश्चन को ब्रेक करो अलग-अलग पार्ट्स में एंड उन मॉला पार्ट्स को आप लिखने की हैबिट डालो जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आपको एक वेरिएबल x में वैल्यू असाइन करनी है फ्रेंड्स कितनी 500 तो मेरा जो आंसर है सबसे पहला मेरा स्टेप हो गया x विल बी इक्वल्स टू 500 बिकॉज इट इज ओनली असाइंड डिक्लेरेशन के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई है आपको x को डिक्लेयर करने को नहीं कहा गया है इसलिए हमने डायरेक्टली उसको क्या किया फ्रेंड्स असाइन किया लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटी सी चीज यहां और कर सकते हैं आप इसका डेटा टाइप भी लिख सकते हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये आपके मार्क्स कहीं नहीं कट होने देगा ये एक्स्ट्रा ही है पर गलत नहीं है ये सही है क्लियर बात करते हैं हमारा सेकंड स्टेप है हमें इंक्रीज करना है द वैल्यू ऑफ x बाय 50 तो सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा x is equals to x plus 50 हमने x की वैल्यू में फ्रेंड्स कितना ऐड करा 5050 ऐड करा नाउ स्टोर इट इन वेरिएबल y अब आपको इस आंसर को जो नई वैल्यू x की आई है उसको y में सेव करना है अब यूजुअली सेव करने वाला स्टेटमेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y will be equals to x बट फिर से एक और प्रॉब्लम आती है डिक्लेरेशन की तो आप चाहे ये भी बिल्कुल परफेक्ट है और करेक्ट है लेकिन स्टिल यू कैन राइट द डेटा टाइप ऑफ वाई इन फ्रंट ऑफ इट नाउ द आंसर इज कंप्लीटली परफेक्ट नो बडी कैन कट योर पर्टिकुलर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तीन स्टेप्स थे सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करा या असाइन करी वैल्यू एक्स को कितना 500 सेकंड में आपने इंक्रीज करा और थर्ड वाले में आपने वाई वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स इन अ स्विच स्टेटमेंट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक कीवर्ड सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज एंड फॉल्ट सेक्शन फ्रेंड्स ये है थियोरेटिकल आंसर एक्सप्लेनेशन वाला अगर मैं बात करता हूं ब्रेक कीवर्ड की The use of break keyword is to avoid the problem of fall through. बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको आंसर बता रहा हूं वो प्रॉब्लम जो कि अवॉइड करता है ब्रेक की वर्ड इट इज फॉल थ्रू क्लियर फ्रेंड्स यानी कि सारी स्टेटमेंट्स एक साथ नहीं चलनी चाहिए जो केसेस बने होते हैं वो केसेस एक के बाद एक सारे ना चल जाए उसको अवॉइड करने के लिए स्टॉप करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड वहां पर यूज करते हैं फ्रेंड्स ब्रेक कीवर्ड सेकंड पार्ट व्हाट इज द यूज ऑफ या पर्पस ऑफ डिफॉल्ट सेक्शन फ्रेंड्स अगर कहा जाए डिफॉल्ट सेक्शन का आंसर आई कैन गेव इफ नन ऑफ द केसेस इज ट्रू यानी कि जो हमारे पास जितने भी केसेस हैं उनमें से एक भी केस हमारा ट्रू नहीं होता देन द स्टेटमेंट रिटर्न इन द डिफॉल्ट सेक्शन इज प्रिंटेड और इन द वर्किंग इट विल वर्क और इट विल रन क्लियर यानी कि अगर हमारा एक भी केस सही नहीं होता एक भी वैल्यू मैच नहीं करती वेरिएबल की तो उन केसेस की वजह से स्टेप्स नहीं चलने वाले तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा जो डिफॉल्ट में रखा गया है तो डिफॉल्ट एक तरीके का ऑल्टरनेट है किसका इफ एल स
जो स्टेटमेंट डिफॉल्ट में रखा गया उसी को रन करेंगे हम आखिरी में अगर एक भी केस ट्रू नहीं होता क्लियर फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की कंसिडर द स्टेटमेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अयाना डबल कोर्ट में लिखा है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं डबल कोर्ट सिंगल कोर्ट वैल्यू असाइनमेंट देखकर डेटा टाइप बताने में या बाकी चीजों में वो मैस्कल और जावा में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं मैं पहले ही स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहूंगा ये स्टेटमेंट ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखा है ये मैस्कल में कभी भी नहीं होता मैस्कल में ये वैसे कंडीशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो यहां पूरा स्टेटमेंट होता सिलेक्ट वगैरह सब कमांड्स बताई होती डायरेक्ट वेयर की कंडीशन नहीं लिख सकते इस तरीके से हम मैस्कल की यहां पर तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज किसका है फ्रेंड्स हमारे जावा के सेक्शन का तो अब बात करते हैं व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट नेम बिकॉज इट इज रिटर्न इन डबल कोड्स द चॉइस या पर्टिकुलर प्रायोरिटी ऑफ डेटा टाइप व्हिच वी आर गोइंग टू सेलेक्ट एज अ स्ट्रिंग ओनली स्ट्रिंग क्योंकि स्ट्रिंग के अलावा कोई और ऐसा डेटा टाइप नहीं है जो कि इस तरीके की डबल कोड्स की वैल्यू को हमारे सामने रखेगा या कवर अप करेगा नेक्स्ट वन इज 321 द सेम एज डबल कोड्स में 321 गिव रीजन नो अगेन ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है द रीजन बिहाइंड दैट इज ये वाला जो 321 है ये एक तरीके की कैसी वैल्यू है फ्रेंड्स इंटीग्रल वैल्यू इंटीजर टाइप की कोई भी डेटा टाइप में हो सकती है बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग में लेकिन जो डबल कोड्स में रखा गया है ये वाला 321 पक्का श्योर है कैसा है स्ट्रिंग टाइप का यानी कि एक किस तरीके की वैल्यू है अगर मैं यहां मेंशन करता हूं मान लीजिए ये इंट टाइप की है तो ये वाली चीज किस तरीके की वैल्यू है फ्रेंड्स स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है क्लियर तो ये वाला रीजन भी है ये वाला आंसर भी हमारे यहां तक कवर अप होता है बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर की कंसीडर द स्टेटमेंट चॉइस इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में वाई सिंगल कोट्स में वाई का मतलब फिर से जावा स्टेटमेंट है और सिंगल कोट्स का मतलब डेटा टाइप क्या होगा फ्रेंड्स कैर वट इज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल चॉइस मैं ऊपर लिख देता हूं आंसर को यहीं पर इस चॉइस का डेटा टाइप क्या होना चाहिए फ्रेंड्स इट शुड बी कैर बिकॉज सिंगल कोट्स में वैल्यू इंसर्टेड है सेकेंड पार्ट आगे दिया राइट अ जावा स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल चॉइस दोबारा में आंसर लिखेंगे या एक बार और आंसर लिखेंगे हम यहां बता सकते हैं आपका स्टेटमेंट होना चाहिए था फ्रेंड्स केयर चॉइस सेमीकोलन ये है ये चीज कहलाती है डिक्लेरेशन और ये चीज कहलाती है इनिशियलाइजेशन वैल्यू असाइन करना तो ऊपर हमने क्या करा है डिक्लेयर करा डेटा टाइप को बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की राइट जावा कोड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल प्राइस ऑफ इंटीजर टाइप बहुत सिंपल सा है पहला स्टेप यहीं पे कवर अप कर देता हूं मैं आपके लिए आंसर नंबर फिफ्थ इंट प्राइस अभी हमने क्या करा इसको डिक्लेयर किया स्टेप वाइज चलेंगे फ्रेंड्स गड़बड़ नहीं करेंगे क्लब असाइन अ वैल्यू टेन टू दिस वेरिएबल टेन असाइन करना है इस वेरिएबल को आप एक और सेकेंड स्टेप लिखोगे फिर से ये कंडीशन वन ये स्टेटमेंट वन है अलग है ये सेकेंड है प्राइस इज इक्वल्स टू टेन हमने असाइन करा कोई प्रॉब्लम नहीं परफेक्ट है नेक्स्ट वन ओवर राइट द वैल्यू ऑफ प्राइस विद इट्स डबल वैल्यू यानी कि आपको इसकी वैल्यू को डबल करना है तो आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं प्राइस इज इक्वल्स टू आप इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं बिकॉज डबल करने का मतलब हो गया टू इन टू प्राइस यानी कि प्राइस की वैल्यू डबल हो जाएगी क्लियर फ्रेंड्स ये था हमारा स्टेप नंबर थर्ड या स्टेटमेंट नंबर थर्ड या प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस तो भी डबल हो जाएगी नेक्स्ट वन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ प्राइस बाय फाइव यानी कि प्राइस की वैल्यू को अब डिक्रीज करना है किससे फाइव से तो हमारा अगला स्टेटमेंट कहलाता है प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस फाइव क्लियर फ्रेंड्स यहां तक ये मेरा क्वेश्चन पूरा फर्स्ट पार्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये स्टेटमेंट नेक्स्ट वन लास्ट वन अरिया हैज टाइप द फॉलोइंग कमेंट्स यानी कि इन्होंने कमेंट्स टाइप करे हैं पर्टिकुलरली राइट द कमेंट्स यूजिंग अनदर वे यानी कि आपको कमेंट्स को किसी अदर वे में यहां पर शो करना है या डिक्लेयर कर, करके चलना है ये है फ्रेंड्स ये चीज कहलाती है जब इस तरीके का सिंबल मिलता है यह है सिंगल लाइन कमेंट यानी कि आप एक ही लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं तो मैसेज है दिस इज अ कॉमेंट स्प्रेडिंग ओवर टू लाइन ये सिंगल लाइन कमेंट्स के थ्रू लिखे अगर मुझे इसको किसी अदर वे में लिखना है तो मैं यूज कर सकता हूं मल्टीपल लाइन कमेंट्स का मल्टीपल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं इस तरीके के सिंबल में लिखे हुए कमेंट्स यानी कि आई कैन अप्लाई आई कैन चेंज दिस सिंबल इन द आंसर विद द सिंबल स्लैश एस्ट्रिक एंड जब मैं इसकी क्लोजिंग करूंगा जहां इसकी एंडिंग हो रही है वहां पे एस्ट्रिक स्लैश क्लियर तो हमने कमेंट्स को लिखने का एक नया तरीका और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स ये था मेरा पर्टिकुलर वीडियो ऑन सम ऑफ द सिंपल जावा क्वेश्चंस जो कि आपके वन मार्क एंड टू मार्क्स के क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ के स्टार्टिंग या बेसिक क्वेश्चंस हैं अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रें